Montag. Mom sagt immer, Freunde kommen und gehen, die Familie aber, Familie bleibt für die Ewigkeit. Wenn das stimmt, kann ich mich auf einiges gefasst machen. So, Manni, ein Löffelchen für Gregory. Ein Hier, du Vollhorst. Schmeckt dir der Quark? Sag mal, spinnst du? Jetzt kann ich mir die Haare nochmal waschen. Können wir nicht einmal wie alle anderen auch frühstücken? Geht das oder geht das nicht? Ich meine, ich habe meine Familie ja lieb. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob wir wirklich dafür gemacht sind, unter einem Dach zu leben. Vielleicht wird es später besser, wenn wir uns nur noch an Feiertagen sehen. Es wundert mich, dass Mom immer die Familie so heraushebt, denn sie kommt mit ihren Schwestern nicht gerade gut aus. Vielleicht glaubt sie, sie müsste es nur oft genug vor mir und meinen Brüdern wiederholen und wir werden anders. Aber an ihrer Stelle würde ich mir nicht allzu große Hoffnung machen. Ich glaube, Mom versucht sowieso nur, mich aufzumuntern, damit mir die Geschichte mit Rupert nicht so sehr zusetzt. Rupert war mein bester Freund, seit seine Eltern in unsere Straße gezogen sind. Aber jetzt ist alles anders. Und das nur wegen einem Mädchen. Hi, Rupert, wollen wir... Kommst du, Rupert? Aber ja, mein Engelchen. Glaub mir, der Letzte, von dem ich gedacht hätte, dass er eine Freundin findet, ist Rupert. In der guten alten Zeit gab es nur Rupert und mich. Wir hingen zusammen rum und taten, was immer wir wollten. Wenn wir Lust hatten, beim Mittagessen unseren Kakao aufzuschäumen, dann machten wir das eben. Mann, mein Kakao schäumt vielleicht. Ja, das ist echt zum Schießen. Das quillt voll aus der Tüte. Bei mir auch, bei mir auch. Doch seit ein Mädchen dabei ist, sieht plötzlich alles total anders aus. Rupert, das ist so unreif. Du hast ja recht, Abigail. Das ist total unreif. Hey, Moment mal. Seit Rupert und Abigail ein Pärchen sind, kommt es einem so vor, als hätte Rupert überhaupt keine eigene Meinung mehr. Also, wie fandest du den neuen Film? Ja, wie fandest du ihn? Also, äh, nicht gut. Der hat uns gar nicht gefallen. Ich hatte insgeheim gehofft, dass es bald aus und alles wieder normal wäre. Aber nichts deutet darauf hin, dass es so schnell vorbeigehen könnte. Herzlichen Glückwunsch zum neuneinhalb Tagesjubiläum, Abigail. Oh, du! Oh, Mann! Wenn ihr mich fragt, geht es jetzt schon zu lange. Mir sind an Rupert kleine Veränderungen aufgefallen. Er kämmt sein Haar anders, er zieht sich anders an. Und ich garantiere euch, Abigail steckt dahinter. Aber ich bin die ganzen Jahre Ruperts bester Freund gewesen. Und wenn jemand das Recht hat, ihn zu ändern, dann bin ich das. Ich begreife einfach nicht, dass man eben noch der beste Freund von jemandem sein kann und in der nächsten Sekunde abgeschrieben ist. Aber genau das ist passiert. Nun kann ich aufrichtig behaupten, dass ich immer nett zu Abigail gewesen bin. Aber sie kann mich nicht ausstehen. Seit die beiden zusammen sind, versucht sie, ein Keil zwischen mich und Rupert zu treiben. Aber wenn ich Rupert darauf anspreche, bekomme ich jedes Mal die gleiche Antwort. Du bist doch nur eifersüchtig. Das sieht doch ein Blinder mit einem äh, Krückstock. Gar nicht wahr. Aber sicher doch. Ich wünschte, ich könnte Rupert klar machen, was ich davon halte. Aber das geht nicht, weil ich ihn brauche, um das Schuljahr zu überstehen. Im Englischunterricht wird von uns verlangt, dass wir alle Hausaufgaben in Schönschrift abfassen. Ich bekomme aber richtig schlimme Schmerzen in der Hand, wenn ich zu lange schön schreibe. Deshalb gebe ich Rupert einen Erdnussbutterkeks für jede Seite, die er für mich schreibt. Wenn ich jetzt gezwungen wäre, meine Hausaufgaben selber zu schreiben ist die Handschrift nicht mehr dieselbe und das würde auffallen. Deshalb bin ich an Rupert gebunden. Es sei denn, ich finde jemanden, der genau dieselbe Schrift hat wie er und auch Erdnussbutterkekse mag. Das größte Problem mit Abigail sind aber nicht die Englischhausaufgaben, sondern der Schulweg. Rupert und ich haben uns früher jeden Morgen getroffen, aber jetzt rennt Rupert immer zu Abigail und geht mit ihr zur Schule. Kommst du, Abigail? Bin gleich soweit, Rupert. Noch aus einem anderen Grund stinkt es mir, dass Rupert nicht mehr mit mir zur Schule geht. Weil es auf das Ende des Schuljahrs zugeht, kriegen wir immer mehr Hausaufgaben auf. Deshalb muss ich jeden Tag fast alle meine Bücher mit nach Hause nehmen. Mein Körper ist aber für so ein Gewicht einfach nicht gemacht, während Rupert im Grunde ein Packesel ist und überhaupt kein Problem damit hat. 
Jetzt stell dich nicht so an. Beeil dich, wir kommen zu spät. Ja doch, ich komme ja schon. Leider ist Rupert genauso bereit, Abigails Bücher zu tragen. Für mich zeigt das ganz klar, dass sie ihn nur ausnutzen will. Jetzt stell dich nicht so an, beeil dich, wir kommen zu spät. Ja doch, ich komme ja schon. Dienstag. Ich habe eine super Lösung für mein Bücherproblem gefunden. Heute Morgen habe ich mir den Trolley geliehen, den Dad immer mit auf Geschäftsreisen nimmt. Damit war es überhaupt nicht anstrengend, meine Schulsachen zu tragen. Mom hat bemerkt, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so viel mit Rupert unternehme. Nimm es dir nicht so zu Herzen. Die meisten Freundschaften aus der Kindheit sind nicht von Dauer. Und Rupert wird sich in den nächsten Jahren sowieso anders entwickeln als du. Ich bin mir nicht sicher, ob Mom die Richtige ist, um mir Tipps zu geben. Denn Freundschaften zwischen Jungen sind völlig anders als zwischen Mädchen. Freitag. Ich sage es nur ungern, aber Mams Voraussage, was Rupert und mich angeht, scheint zu stimmen. Seit Abigail und Rupert zusammengehen, sitzt Abigail beim Mittagessen an unserem Tisch, an dem sonst nur Jungen sitzen. Dass sie kein Fan des Kakaoblubberns ist, habe ich ja schon erwähnt. Aber es gibt eine ganze Menge anderer Sachen, die sie auch nicht leiden kann. Eine davon ist die 5-Sekunden-Regel.